define specific heat at constant pressure that is cp and specific heat at constant volume cv and derive the relation between them idi chaala important question anamata example inga vachesindane ankovali idi anta important even intermediate aina sare polytechnic diploma aina sare kachithamaina question anamata exam lo sure shot idi gaani ideal gas equation gaani ఐదర్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి గ్యారంటీగా వచ్చేయచ్చు క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే ద ది ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సిపి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రేస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ త్రూ వన్ కెల్విన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఈజ్ నౌన్ ఎ స్పెసిఫిక్ హీట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి మీరు ఒక గ్యాస్ని తీసుకొని ఒక యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకుని దానికి ఎంత పెంచాలి టెంపరేచర్ వన్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ పెంచాలి అంటే మీరు ఎంత హీట్ ని ఇస్తారో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారు అంటే వన్ కెల్విన్ పెంచాలి మీరు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకున్నారు ఒక యూనిట్ మాస్ గ్యాస్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నారు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కి వన్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ పెంచాలి అంటే అంటే టీ అనే టెంపరేచర్ పెంచాలి అంటే మీరు ఎంత క్యూ అనే హీట్ ని వాడతారో దాన్ని ఆ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ అలాగే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కి ఏమవుతుంది వన్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ పెరగాలంటే హైడ్రోజన్ కి సప్లై చేసినంత క్యూ అంటే హీట్ ఆక్సిజన్ కి సరిపోకపోవచ్చు ఎందుకంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ వేరు దాని పద్ధతి వేరు కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కి డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో కాబట్టి ఆ హైడ్రోజన్ కి ఎంత సప్లై హీట్ సప్లై చేస్తారో ఆక్సిజన్ కి ఎంత సప్లై చేస్తే సరిపోదు అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ అనమాట సపోజ్ హీలియం గ్యాస్ ఉంది లేకపోతే నియాన్ గ్యాస్ ఉంది సో డిఫరెంట్ గ్యాస్లకి వన్ డిగ్రీ చే కే పెంచాలంటే ఎంత క్యూ అనేది చెప్పలేం సో కాబట్టి ఆ యా స్పెసిఫిక్ అంటే సేమ్ అయితే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హైట్ అంటారు అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే ఏం చేయాలి ఒక పిస్టన్ తీసుకుని ఇందాక ఇట్లాగా ఒక పిస్టన్ తీసుకుని ఇట్లాగా ఈ పిస్టన్ లో ఒక సిలిండర్ తీసుకొని దాంట్లో పిస్టన్ పెట్టేసి ఇలా వదిలేయాలి ఇలా వదిలేస్తే గ్యాస్ ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్ వరకు పిస్టన్ పైకి వచ్చే పైకి నెట్ పెట్టి ఉంచుతుంది అనమాట దీన్నే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటారు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇలా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లో ఉన్నప్పుడు దీని టెంపరేచర్ అంతా మెజర్ చేస్తారు మెజర్ చేస్తే ఎంత ఉండాలంటే టెంపరేచర్ ఎంతకి తీసుకురావాలంటే నియర్లీ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి కెల్విన్ కి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి వన్ కెల్విన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి పెంచాలి పెంచాలంటే ఎంత ఎనర్జీ మనం సప్లై చేయాలి ఇది ఇది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అనమాట దెన్ ఇంకా నెక్స్ట్ the specific heat at constant volume that is cv constant volume then the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 kelvin at constant volume is known as specific heat at constant volume ipude em cheyali ee oka vela inda ke emaindi meer heat penchina appudu piston konche pike jaragachu odileyali ipude em cheyali constant volume is piston ikkada lock cheseyali inga perakkoddu anamata గ్యాస్ ని ఇట్లా బంధించేసి ఇప్పుడు వన్ డిగ్రీ రైజ్ అవడానికి క్యూ అనేది టెంపరేచర్ మీరు క్యూ అనే హీట్ ని సప్లై చేయాలి సప్లై చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఇది ఎంత అమౌంట్ ఇందాక అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు సో వేరియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సిపి కి సివి కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాం రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి consider one mole of ideal gas contained in a cylinder provided with frictionless piston ante ee piston ki friction undadu anamata meer gaali kotte pump untadu kada dani friction unda chudandi ela ante chaala easy ga yellipothu untadu lopalaki alaga anamata frictionless piston undali let a be the area of cross section of the piston ee piston yokka area of cross section a ankonde p v and t are pressure volume and temperature ee ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇది మనకు ముందే తెలుసు పి అంటే ప్రెషర్ అని వి అంటే వాల్యూమ్ అని టీ అంటే 
అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అని మనకు తెలుసు అది ఎవరివి సిలిండర్వో పిస్టనవో కాదు గ్యాస్వి వెన్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హీటెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈ గ్యాస్ని కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కింద చిన్న స్టవ్ పెట్టి వేడి చేయండి వేడి చేస్తే హీటెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ పిస్టన్ పైకి పైకి వెళ్లకుండా దీన్ని ప్రెస్ చేసేయండి పై నుంచి కిందకి ఎట్లా ఎగ్గరకుండా ఇలా చేయి పెట్టి పట్టుకొని హీట్ చేయండి హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మన చేతిని పిస్టన్ నొక్కుతుంది పైకి అయినా సరే మనం పైకి వెళ్ళనివ్వద్దు జస్ట్ ఇట్లా పట్టుకుందాం అంటే ఏం చేయాలి ఈ వాల్యూమ్ని ఈ వాల్యూమ్ ఈ లెవెల్కి లాక్ చేసేస్తాం అనమాట ఇదే వాల్యూమ్ ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఇది ఇంతకు లాక్ చేసేస్తాం లాక్ చేసేసినప్పుడు అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే సో దాట్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ టు డిటి డిటి అనే టెంపరేచర్ పెరిగిందంట దెన్ హీట్ సప్లైడ్ దెన్ డివి వాల్యూమ్ డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ డిటి అనమాట అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దెన్ డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ డిటి దెన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివి ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొన్ని బుక్స్లో వీగా తీసుకుంటారు కొన్ని బుక్స్లో యూగా తీసుకుంటారు దీన్ని యూ కింద కన్సిడర్ చేసుకోండి మీరు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఇక్కడ డియూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ డిటి అంటే ఇక్కడ ఇది వి ఇది వి అని కాదు ఇక్కడ యూ అనమాట దెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి డిటి దెన్ అకార్డింగ్ టు ధర్మోడైనమిక్స్ లా ఫస్ట్ లా డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియూ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ డిడబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఎంత డిడబ్ల్యూ ఎంత అంటే జీరో ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మీరు హీట్ చేయగానే పిస్టన్ ఏమవుతుంది ఇలా పైకి మూవ్ అవ్వాలి కానీ మీరు మూవ్ అవనిచ్చారా అవనివ్వాల చేయి పెట్టి నొక్కేస్తారు కాబట్టి వర్క్ డన్ జీరో కాబట్టి డియు అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే సివి డిటి దెన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి డిటి ఇక్కడ డిక్యూ నవ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హీటెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాసేపటికి అది చల్లబడిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మనం దాని మీద పిస్టన్ మీద పెట్టిన చేతిని తీసేసేయండి తీసేసిన తర్వాత నవ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ హీటెడ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ దాని టెంపరేచర్ హీట్ చేయండి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేయండి త్రూ డిటి దాని టెంపరేచర్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి డిటి అనే టెంపరేచర్ రేజ్ అయ్యేదాకా తీసుకెళ్ళండి అంటే చల్లబడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేడి చేయండి అండ్ ఇఫ్ డిక్యూ ఈజ్ ది క్వాంటిటీ సప్లైడ్ హీట్ డిక్యూ అనే హీట్ని మనం సప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే దాని ఫార్ములా డిసిపి డిటి అసలు దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా సి స్పెసిఫిక్ హీట్ C is equal to dQ by dt. This is the formula. This is the actual formula. And the gradient is specific heat means the ratio of heat and temperature. Lay the denominator law temperature on the gravity. The specific heat means the change the రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట సో కాబట్టి ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అని కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఏమన్నా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అన్నాను ఇక్కడ సివి తగిలించాను అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దెన్ డిక్యూ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి డిటి ఇలా వచ్చింది అనమాట డిక్యూకి దీని ఇదిగో లేదా ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అనుకోండి ఇది పీ చేయండి పి అంటే డిక్యూ బై డిటి దెన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి ఇంటూ డిటి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అనమాట ఈ ఈక్వేషన్ ఇది ఇది ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ అండ్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చదవబట్టి ఏంటంటే మనకి ఇది ఫార్ములా ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అనమాట దెన్ ఇక్కడ ఈసారి ఏం చేస్తాం చేయి తీసేస్తాం ఆ ప్రెషర్ పైకి వెళ్ళిపోయింది పిస్టన్ అనమాట సో కాబట్టి డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ఇంటూ డిటి దిస్ ఇస్ టు ఈక్వేషన్ where dw is work done the piston moves dx distance idigo indaka piston ikkada undali ikkada 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 idigo ee light color line undi kada ikkada undali piston idi 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 piston anamata ipude em ayindi piston ka sepadiki meer cheyi dise gaane ikkada gelipoyindi idigo intiki enta dooram vellindi dx dooram vellindi so kabatti ikkada dw work done kabatti piston moves distance dx distance then dw is equal to force into distance dw ante indaka cheppanu intaku mundu cheptunnam 
pressure into area. So, kapattu force and take it uh, F is equal to MA way code the kermiru. Idi uh, Newton second law ga the pressure into area thermodynamics pressure into area into distance that is dx. So, kapattu PA into dx then DW is equal to PA into dx. A into dx at la raskochu DV ga rasko. This is area into distance. Area into distance is the volume of the kapattu D at la unchesi DV ga rasko. DW is equal to P DV. This is equation number 300. Now, from thermodynamics first law, dq is equal to du plus dw. dq is equal to du plus dw. This is equation 4. Kabati, put 1, 2, 3 in 4. So, dq and cp dt. cp dt. dq and is equal to du and cv dt. Alage dw. DW and RDT. And the children DW it lagoche. Uh, sorry. Idi 1 to 3. CPDT. Alaga CVDT. DW and PDV. Idi go. Chakaga. 1 name tikra. DU. Idi. DU is equal to CVDT. Second the DQ is equal to CPDT. Third the DW is equal to PDV. So kabati. Indra chakaga. Substitute change. DQ place law. M better ikra. CPDT. DU place law CVDT, DW place law PDV. Then, here is PDV in some mark change. PV is equal to RT. PV is equal to RT. P in back and better say PDV is equal to R in back and better constant capital DT, RDT. So, capital PDV is equal to M better RDT better. Here we check DT, DT, DT common factor in the. So, if you look at this, this is the common thing. What is this? CP DT is equal to DT into CV minus R. Okay, well, this is what is this? EDT, EDT, go to the Then, so, uh, plus R. Then, plus R. Then, CP is equal to CV into R plus R. So, this specific heat law is equal to CP minus CV is equal to R. So, this is expression ila vachesindi ikkada chakka detail ku ottesayandi common ku ottesi then cp minus cv is equal to r r, r always positive ikkada short answer adugutadu why uh, cp minus cv is r why cv minus cp uh, cv minus cp is r enduku undadu cp minus cv r anedi enduku untundi ante ikkada r anedi enti inda ku vachindi kada manaki 8.31 something Adi. So, this is the universal gas constant number. Constant number always at the end positive. So, this is the CPA. R and something minus something is equal to positive number. Definitely, CPA is the same. And then, CV minus CPA is the same. Minus R is the So, constant is negative. Minus is Kabate R R always positive. That's why C P is always greater than C V.